हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है जिसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है जैसे कि ये एक ऐसा कंटेनर जिसमें दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है एक बड़ा और एक छोटा जैसा कि जैसे कि इस फिगर से ज़्यादा हद तक वाजा हो जाता है ये भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसे हम कह देते हैं कि ये ए वन क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि ए वन से बड़ा है इसे ए टू कह देते हैं इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है लेट्स से कि जो हमारा लिक्विड है इसे वाटर कह देते हैं या कुछ भी हो सकता है हम लोगों ने इस अगर एरिया पर स्मॉल वाले हिस्से पर फोर्स अप्लाइड की है एफ इस फोर्स के अप्लाइड करने से हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है ये जो फोर्स है ये हमने उतने ही उतनी मकदार में अप्लाइड किए जितना कि इस लिक्विड का वेट था क्योंकि हमें मालूम है कि जो फोर्स है हमेशा जब भी अप्लाइड की जाती है वो उस वजन के बराबर होती है जिस पर लगाई जाती है यानी कि फोर्स वजन के बराबर होती है और वजन जो है वो एम के बराबर होता है जितना इस लिक्विड का वेट है उसके ही बराबर इस पर फोर्स अप्लाइड की जाएगी तो ये मोमेंट शो करता है अब जब फोर्स इस पर लगाई जा रही है तो इसमें एक प्रेशर भी प्रोड्यूस होगा वो प्रेशर जो है वो इस डायरेक्शन से मूव करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इधर आकर मूव करना शुरू कर देगा यानी कि इस फोर्स के लगने से जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता इस लिक्विड से फ्लो करता हुआ इधर जाके एक्ट करेगा तो हमें मालूम है कि जो हमारी एफ वन फोर्स है वो ए वन एरिया पर एक्ट कर रही है तो इसे मैं प्रेशर कह सकती हूँ यानी कि इस पॉइंट पर जो हमारा है ये प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर होता है तो हमारा जो प्रेशर का एक्सप्रेशन निकला है वो एफ डिवाइडेड बाय ए है और हमें मालूम है कि हमारी जो फोर्स है जो अप्लाई की जा रही है इस लिक्विड के ऊपर वो इस लिक्विड के वेट के बराबर है यानी कि डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ए और ये जो डब्ल्यू है यानी कि वेट वो एम इंटू जी के बराबर है और एरिया वैसे ही डिवाइड हो रहा है अब एक बात तो तय है कि हमारा ये जो लिक्विड है ये कुछ भी हो इसका जो मैथ है वो हर पॉइंट पर सेम रहता है चाहे इस पॉइंट पर मैथ की बात कर लीजिए इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर जो मैथ है लिक्विड का वो बिल्कुल सेम रहता है और जो इसकी डेंसिटी है अगर हम लोग डेंसिटी का फैक्टर निकालें तो डेंसिटी हमारी हमेशा मैथ पर यूनिट वॉल्यूम होती है अगर मैं इस रिलेशन से शिप को इस्तेमाल करते हुए मैथ के लिए रिलेशन निकालना चाहूँ तो मैथ जो है वो डेंस के इंटू वॉल्यूम के इक्वल आ जाता है अगर मैं इस चीज़ को इस इक्वेन वन में पुट करूँ तो हमारे पास जो प्रेशर का रिलेशन बनेगा वो एम की जगह हमारे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी ग्रेविटी और ये जो ए है ए एरिया आ जाएगा ग्रेविटी की वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो ज़मीन से सम हाइट पर है कुछ हाइट पर ए है और हाइट पर होने की वजह से जी की वैल्यू फैक्ट करती है इसलिए हम लोगों ने ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू को एम जी फोर्स की जगह पर लिखा अब हमारा हमने जी की वैल्यू को भी बता दिया और दूसरी बात ये कि हम हमने कहा कि हमारा जो लिक्विड है वो ज़मीन से कुछ हाइट पर है यानी कि ये ज़मीन से कुछ हाइट एज पर है तो हाइट एज पर होने की वजह से ये जो लिक्विड है इसका एरिया इसने जितना फोर्स नीचे लगाने से इसका एरिया और ये जो हाइट है इसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं यानी कि एरिया इंटू हाइट को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं या एरिया और जितना इस लिक्विड को नीचे करने में उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है उसे हम लोग वॉल्यूम कह सकते हैं यानी कि हमारा जो प्रेशर का रिलेशन बनेगा वो डेंसिटी ऐसे ही अगर मैं वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू हाइट लिख दूँ जितना एरिया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का था ए वन ए वन लिख दूँ अगर ए लिख दूँ तो उसके साथ हाइट जो है हमारी ये एच आ जाएगी एच डिवाइडेड बाई हमारा एरिया इन ग्रेविटी की वैल्यू यानी कि जी अब अगर देखा जाए तो हम लोग इस 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 क्वेश्चन की बात कर रहे थे जिसमें एरिया ए वन है तो ये वाला एरिया ए वन ये इस एरिया ए वन से कैंसल आउट हो जाता है और हमारा जो प्रेशर है वो हमारे पास रो जी और एच आता है इस एच को अगर एच वन लिख लें या एच से कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि हमारा जो प्रेशर है फॉर लिक्विड्स वो हमेशा डेंसिटी इन ग्रेविटी इन हाइट के इक्वल निकलता है इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये पास्कल लॉ है पास्कल लॉ पास्कल जाना चाहिए था पास्कल लॉ है यानी कि इस लॉ के मुताबिक 
जब भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए या घटाया जाए कोई भी इसमें चेंजिंग है लिक्विड के अंदर तो वो जो चेंजिंग इस लिक्विड में हो रही होती है वो इक्वली इक्वली इसमें ना ट्रांसफर होती है हर पॉइंट पर इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होती है अगर इस जगह पर कोई फोर्स अप्लाई की जा रही है इस क्रोस सेक्शनल एरिया ए पर तो इसमें जो भी प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो इस लिक्विड से फ्लो और फ्लो करता हुआ इस इस पॉइंट पर जाकर एक्ट करता है और जो फोर्स हम यहाँ से लगाते हैं वो प्रेशर की सूरत में यहाँ पर अप्लाइड होते होते इस पॉइंट पर आकर जब एक्ट करती है तो यहाँ पर रखा हुआ जो भी वेट या कोई भी हमने फोर्स रखी है इसे ऊपर की तरफ पुश करती है यानी कि एक तरह तरफ से हम लोग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस फोर्स अप्लाइड करने का फायदा ये होता है कि इस फोर्स से इस छोटे से एरिया पर लगाई गई थोड़ी सी फोर्स से हम इस बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया पर रखे हुए कोई भी वजन को आसानी से ऊपर उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिक्विड कम है तो उसमें प्रेशर कम है लेकिन ये प्रेशर जो है इक्वली जब इसमें ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर लिक्विड चूंकि ज्यादा होता है तो ज्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ पर जितना भी लोड रखा जाता है उसे इजीली हम लोग ऊपर उठा सकते हैं इसे पास्कल लॉ कहते हैं यानी कि लिक्विड के अंदर कोई भी चेंजिंग आए तो लिक्विड में वो इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द लिक्विड और थोड़ी सी फोर्स लगाने से हम ज्यादा सारा वेट उठा सकते हैं मोस्टली हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं और यहाँ पर हम कोई भी वेट रख देते हैं और इस फोर्स के लगने से यहाँ पर रखा गया कितना ही गुना ज्यादा वजन क्यों ना हो वो आसानी से ऊपर उठाया जा सकता है जैसे कि इस आ, इस लॉ को या इस प्रिंसिपल को को हम लोग बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल को हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह में हम लोग इस प्रिंसिपल को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जब ड्राइवर जो अपने फाउंड से यानी फुट से यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाइड करता है तो ये जो प्रेशर वो अप्लाइड करता है ये वो लिक्विड में बिल्कुल इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमारी जो गाड़ी है उसको पेट्रोल जो है इक्वली तौर पर मिलता है इसलिए हम लोग जो है वो ब्रेक्स वगैरह में कार्स वगैरह में भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्टल लॉ पर बेस करती हैं पास्टल लॉ इस्तेमाल करते हुए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अलावा हम लोग सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों वगैरह की सफाई के लिए भी यानी कि उनके धुलाई वगैरह के लिए भी हम लोग जो है पास्कर लॉ इस्तेमाल करते हैं जैसा कि जैसा कि इस समय से काफ़ी हद तक वाकिफ है वाजा है कि हमने यहाँ पर कोई थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की होगी और इस तरह की डायग्राम यानी कि इस तरह की इसकी फिगर रखने का फायदा भी ये होता है कि एक प्रोसेक्शनल एरिया जिसे हम छोटा सा लेट करते हैं यानी कि वो छोटा होता है दूसरे के मुकाबले में ए वन इसे छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि इस पर कम फोर्स लगाकर इससे ज्यादा वेट उठाया जा सके इस क्रोस सेक्शन एरिया पर हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं फोर्स अप्लाइड करने से इस लिक्विड के अंदर प्रेशर प्रोड्यूस होता है और ये प्रेशर जब इस पॉइंट पर जाकर एक्ट करता है तो यहाँ पर रखा हुआ कोई भी लोड जो है वो ऊपर उठाया जा सकता है ये वजह है कि सर्विस स्टेशन पर हम लोग पास्कर लॉ को इस्तेमाल करते हैं जिससे गाड़ियाँ वगैरह ऊपर उठाई जाती हैं और उनकी रिपेयरिंग करने उनकी सफाई वगैरह के लिए हम लोग पास्टर लॉ इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह इसके अलावा मुख्य किस्म की हाइड्रोलिक प्रेस मशीन होती हैं जिससे हम लोग रूई और कपड़े वगैरह की गांठें वगैरह बनाते हैं और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह बना ले जाना भी आसान होता है ये मुख्य किस्म की हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है इस तरह की भी और डिफरेंट टाइप की बहुत सी मशीनरी बनाई जाती है जो कि पास्कर लॉ पर अपला मतलब पास्कर लॉ को इस्तेमाल करते हुए उनका काम होता है यानी कि हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्विस स्टेशन में भी हम लोग जो है वो पास्कर लॉ इस्तेमाल करते हैं सिमिलरली हम लोगों ने हाइड्रोलिक प्रेस भी जो है वो पास्कर लॉ की बेस लॉ की बेस पर ही बनाए हैं तो ये पास्कर लॉ की कुछ एप्लीकेशन थी और उसका यूज था कि हम लोग इसे इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं और ये किस तरह से एप्लीकेबल है ये इसी तरह से एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें थोड़ी सी फोर्स लगाकर हम बहुत ज्यादा लोड बहुत हैवी लोड इवन कार बाइक वहीकल कुछ भी ऊपर उठा सकते हैं और उनकी ईजीली सफाई वगैरह कर सकते हैं और मुख्य कपड़े और रुई वगैरह को भी एक जगह से दूसरी जगह इन मशीनरीज की वजह से बनाकर मुंतकिल कर सकते हैं